Hello guys, welcome back to Times Channel. Uh, I am going to talk about the evening routine. I am going to talk about what I am going to do. I am going to talk about the meal chat. I am going to talk about how to make the meal chat. I am going to talk about the meal chat. I am going to talk about the evening special. Let's come into the video. So, pada first itu pati, na chinna mangai, mandu kunci nareve edtirga, mati minen rada, nala mandu adu dis melu kunci dominate panamar kerja kaga, adu kapan mau orang mangga weno, ini satti mandi pati, na yang friend mandu ur lendu edtiru, mandu per edtiru, mandu adu ur sair kadu matu orang jenji, but orang nala dah arke, adu nala ceri de use panikla adi insolito edtirga, na satti parai edtirga, edtneve adi apri parak kerja, na ini video orang orang end up te video le, orang orang leyan orang orang ke solt kan, samsi edtirga mande, so ini kita satti lada, nama min kau mau supera wake peron. Adalah mood yang memang itu ramah ada panik kerang. Adi apa dia orang cewa terlalu, but anyway, nalar dah. Anak nadi use panik lah orang ini sorry kita macam ni kerang. So mean, anda pati ni, na already anda mula kat tu le, adik kapro anda manja poli lighta, upalam potong parati dah macam ni kerang. So tu marinate panik mood itu. Inda malar kah mean, anda pati ni, na sangra mean. Ya husband kromo kurus mean special mean. Adalah nala orang kita taninya fry panik lah orang ini sorry kita na edit tu macam ni kerang cover le. Actually ada moon mean mangi ni, nada orang matu ni ada media update pun iklan. Tapi side la pati ni, na puli orang cuci cuci kerang. Pasti na mana satu kerbau iklan, okay wa? Mau parakir ni, nada na mari satu takkan mande kalar maro. Ah, anak me teriak dengan ini dalam mana first time ni, mande Dubai le mande ini dalam na panik tu kan. Ah, na mande satu apa ni parakwa, abdi soli pati ni, na mande kanjutan ni kelia rice berdecer. Kanjut ani, adz bandu, baru nahl nahl abdi itu lana, nambadi ke nambadi ke, uti uti wajik terenda, nahl nahl mungkin jangan jangan nahl erten nahl kari biten, so sati bandi power alok, parai kita ni erke, so nahl pasti pas sati wajik te, adu pan panikera, sati suda galai ta nahl me, takkan bandu once suda ichna koram bagada gada nahl macir lam, so first bandu, mengga itu lana nahl kari biten, nahl kunya podi podi arangji lam. Arah ini tu, aduk kapro orang dua pasang malah kat ayam padu. So, wengai na marinya aji, satu yang tu nalla suud aite je. Ipan tu nalla ni orang kita orang china uti senjeng na rombas parar kunda koram ber. Inni ki sayur, inni ki senjeng inni ki sah par deh. Berda nala kweci sah pina inno super ar kum. Sayur la pati na orang dua takalim podis podis arah ini orang dua pasang malah kiri kweci kan. Ipan tu pati na yanna kunjo titam ada uti kan. Uti te kadeu, aduk kapro orang dua bandai. Ida orang dua potu nalla porinjat kapro mana wengai am takali dalam orang orang nalla wadangi. Barang beri kita ada keperluan, tapi kalau mangga pati, na, anda, kau jauh payah terus, but was ni, nala dah ada kumpulan pelan orang orang lah, sahpte pati kan, so, pada yang na, waktu itu, dalam pohon ni, na, kuti bangga itu, potu ada kiter kan, ini time la, lighta upu potu, sate moodi wajin, na, nala supera, koreva bandu beru, so, aduk aga, na, anda upu potu, na, anda moodi wajik pora. So, now we have to use the water to use the water to use the water to use the water to use the water. Kerbau plus senda aduh madam kita pun nama sati mudi pot eh, nalar mudi wacce wadah kom. Ipa patingna or three minutes kaparna turun di patingna supera wadah ni kaparna. Nai pada sati kaya pot tu kan, seraya wadah pot tu orang dah kami kaya ada sesuatu. Orang orang sati kaya wadah ada ni nala kat kami pot tu kan. Okay, wa. Ibu aku jangan nala wadah ngan orang wadah ngan kaparna. Ipa bengai or fifty percent je wadah ni ikut. Wadah ngan kaparna nama dia tak kalah la ad panipu. Okay. Ipan dulu orang naal pasang mula kanam pot gran, aduh nala was ni kis super arko. So apa patina na pasang mula kanam pot aduh lighta yang nilai wadeng ni kapukun jo kar amar kau ya husband patina na pasang mula kanam pat tali kadupar kau arke, nala cuma na naal naal pot aduh yang nilai wadeng gran, ilati koram kodi ke mau tu potingi na super was ni arko. Ipan dulu patina na oru to oru takali nala medium size takali edite, aduh ini cincin nala cut pani edite. Adi yang add pani itu, adik kapro side dish soli itu nelayan itu nelayan kaya, itu wang kita tu, ina padi mana ada dia, no wang ni ni kira. Oru baru add je, but apade fresh aje irk, dah rapper suiti aje, ina nala ramu fresh aje irk. So date pati ina exactly, ah padi mana ada dia wang ni kira. Adik day vali pati ina point six atau no ada iran je. Kaya aje mete me kamy ada arko, ina husband kalder ina orang tu video le pati ina terjadi ina soli irk, ramu itu puri kyun soli. So, ini pun, nama orang pagi di mana nama cut pan itu, ada mana nama poriel paniklam. Ah, 
அந்த சீவர் எதுக்கு காமிச்சேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலி வந்து கேபேஜ் வந்து அந்த சீவரில் செய்யணும்னு சொல்லுவோம் ரொம்ப தின்னாக சூப்பராக வருங்க நான் அதில் தான் ஆக்சுவலி எப்போவுமே பண்ணுவேன் இது ரொம்ப சின்ன பீஸாக இருக்குது அதனால் ஃபஸ்ட்டு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் வந்துச்சுன்னா ஓகே இல்லாட்டி கத்தி வச்சு தான் நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் நான் ரெண்டுத்தையுமே உங்களுக்கு ஸ்லைஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஒரு அதோடய டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு நீங்கள் பாருங்கள் அதே மாதிரி கேபேஜ் கட் பண்ணணும்னா இப்படி தான் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஹாஃபாக வீணாகாமல் இருக்கணும்னா இப்படி கட் பண்ணிங்கன்னாக்கா நம்ம ரொம்ப நாள் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதே மாதிரி எப்படி நம்ம கட் பண்ணோமோ அதுக்கப்புறம் அந்த ரேப்பரையும் நல்லா சூப்பராக சுற்றி வச்சுட்டு அதை அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் நீங்கள் வச்சிட்டிங்கனாக்கா அது ரொம்ப நாளைக்கு வரும் ஓகேவா இப்போ பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருக்கும் மேல் தோலை மட்டும் ஒரு ரெண்டு லேயர் லேயர் எடுத்துட்டிங்கன்னா கேபேஜ் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாகவே தான் இருக்கும் ஓகே இப்போ சைடில் பார்த்திங்கன்னா சட்டியில் நல்லா தக்காளிலாம் ஓரளவுக்கு வதங்கிக்கிட்டே இருக்குது வதங்கிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட் இந்த டைமில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மிளகாய் பொடியெலாம் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் புளி தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மீடியம் சைஸ் அளவுக்கு வந்து நான் நல்லா கரைச்சி திக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை இப்போ இந்த மாதிரி சேர்த்துக்க போகிறோம் ஓகே இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் குழம்பு மிளகாத்தூளே போதும் என்கிட்ட புளி வந்து புது புளி தீந்து போச்சு இது கருப்பு புளிங்கிறதுனால க குழம்பு கொஞ்சம் டார்க்காக தான் இருக்கும் பட்டு டேஸ்ட் நல்லா தான் இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தூள் வந்து நான் ஒரு நாலு ஸ்பூனை சேர்க்குறேன் ஏன்னா இது கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக தான் இருக்குது அதனால் நாலு ஸ்பூன் சேர்த்து இந்த சட்டி நிறையா வைக்கலான்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருக்கிறேன் பார்ப்போம் ஓகே இப்போ மூணு ஸ்பூன் போட்டேன் நான் இடையில் ஒரு மூ ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருப்பேன் அது சரியாக நான் கவர் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் பட் நாலு ஸ்பூன் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா குழம்பு நல்லா கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்குது இப்போ வந்து தேவையான அளவு நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி நல்லா வந்து இப்போ இதுக்கு பாருங்கள் நான் ஒரு டைமில் தண்ணி ஊற்றுறேன் அப்போ நல்லா அது கொதிச்சு வரும்போது கொஞ்சம் திக்காகவும் நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ அந்த பொடி வாசனெல்லாம் போய் கரெக்ட் கன்சிஸ்டன்சிக்கு நமக்கு கிடைக்கும் அந்த டைமில் நம்ம வந்து மீன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா சரி இப்போ இது கொதிக்கிட்டோம் நம்ம வந்து மூடி போட்டு நல்லா மூடி வச்சுட்டு சைடில் கேபேஜ் கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவோம் ஓகேவா பாருங்களேன் மூடி வச்சுட்டு அதே மாதிரி இந்த கேப் வந்து போச்சுன்னா அந்த ஆவியில் வந்து சரியாக இப்போ ஆவியில் வெளியில் வந்துச்சுன்னா குழம்பு சீக்கிரமாக சுண்டிடும் அதனால் நல்லா டைட்டாக நான் மூடி வைக்கிறேன் இப்போ என் ஹஸ்பண்ட்க்கு ஒரு சங்கரா மீன் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அதை நல்லா க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம கீறிட்டு மிளகாத்தூள் லைட்டாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதுக்கப்புறமா உப்பு மீன் மசாலா தூள் இதெல்லாம் போட்டு பெரட்டி நான் தனியாக ஒரு சைடில் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் காமிக்கிறேன் இப்போ கேபேஜ் பற்றி டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது அவங்களுக்கு அந்த குட்டி குட்டியாக மெலீஸாக இருக்கிறது வந்து நான் என்னுடைய சீவரில் இப்போ காமிச்சேன் இல்லை ஹேண்ட் சீவரில் சீவினது இது வந்து சைடில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா கத்தியில் சீவினது அப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்னா அதே மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கும் அந்த சீவரில் சீவினிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போது இதுக்கு தேவையான வெங்காயமும் பச்சை மிளகாவும் நான் எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போது எண்ணெய் ஊற்றி கா அது பேர் என்ன கடலை பருப்பு போட்டிருக்கேன் அது நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு அதுக்காக ஓகே இப்போ கடலை பருப்பு போட்டு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து கடுகு சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து காஞ்ச மிளகாலாம் ஆட் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா கோஸோடைய கலர் மாறிடும் அப்படின்றதுக்காக நான் வந்து காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ண மாட்டேன் ஸோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா வெங்காயத்தை நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணது இதில் சேர்த்துக்கிறேன் கடுகுலாம் பொறிஞ்சிருச்சு வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து கோஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் டைரெக்டாக பச்சை மிளகாவும் கோசும் ஓகே அகெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா பச்சை மிளகாய் வந்து உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணால் கோஸ் ஆட் பண்ணும் போது ஆட் பண்ணுங்கள் அப்போ நல்லாயிருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து பூண்டு நல்லா தட்டி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தோலெல்லாம் எடுத்துகிட்டு பூண்டு தட்டி ஆட் பண்ணிங்கன்னா அது தனியாக ஒரு ஸ்மெல் சூப்பராக இருக்கும் அப்படியே போடுறத விட நான் தாளிக்கும் போது எப்போவுமே போட மாட்டேன் குழம்பு இந்த மாதிரி கொதிக்கும் போது நீங்கள் போட்டிங்கன்னா நல்லா சூப்பராக மனமாக இருக்கும் ஓகே இப்போ வந்து வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கு சைடில் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து கேபேஜ் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஏன் வந்து பச்சை மிளகாய் நான் எண்ணெயில் வதக்கிட்டேன் பார்த்திங்கன்னா அகெயின் பச்சை மிளகாய் பார்த்தாலே எனக்கு பிடிக்காதுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் என் ஹஸ்பண்டுக்கு பட் போடாமல் இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் டேஸ்ட் இல்லாத வாசனை இல்லாத இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதனால் நான் எண்ணெயிலே போட்டு வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா இப்போ வந்து கேபேஜ் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து காரமாக வேணும் அப்படின்னாக்கா இப்போ இந்த கேபேஜ் ஆட் பண்ணு
ஸோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா மீன் சூப்பராக அப்படியே மசாலாவில் ஊறிக்கிட்டு இருக்காரு அப்படியே ஃப்ரை பண்ணனா சூப்பராக இருக்கும் அதை அப்படியே மூடி வச்சு அதை நல்லா மேரினேட் பண்ணது ஊறிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ குழம்புக்கான மீன் வந்து நான் நல்லா க்ளீன் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுருந்தேன் அதை வந்து இப்போ சேர்த்துக்கு போகிறேன் அதிகமாக ஆட் பண்ணலை ஏன்னா என் ஹஸ்பண்ட் வந்து இந்த மத்தி மீனே அவருக்கு பிடிக்காது அதனால் எனக்காக மட்டும் இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிச்சிச்சு இந்த டைமில் தான் வந்து மீன் மாங்காய் அதுக்கப்புறம் மா கொத்தமல்லி இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து மூடி வச்சுருவோம் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கொதிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இதில் ஒரு சின்ன டிப் இருக்குது அந்த மீன் ஸ்மெல் வராமல் இருக்கிறதுக்காக மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணணும் சின்ன மீனாக இருந்தாக்கா வாசனை வராது கவுச்சி அடிக்கிற மாதிரிலாம் இந்த பெரிய மீனுங்கிறதுனால கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் பண்ணணும் பட் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மீன் ஃப்ரைக்கு நான் சின்ன கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் மத்தி மீன் தான் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் எனக்கு மூணு பீஸு இது வந்து என் ஹஸ்பண்ட் தனியாக வந்து நான் சங்கரா மீன் மட்டும் ஃப்ரை பண்ணிப்பேன் ஸோ இந்த குழம்பு வந்து கொதிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஆஃப் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த ஸ்டேஜில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் தூளும் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டு நல்லா இடித்து சேர்த்து மூடி வச்சிட்டிங்கன்னா சூப்பராக வாசனையாக இருக்கும் அதையும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எல்லாம் சேர்த்து செஞ்சாச்சு சூப்பராக மனமான வாசனையான மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இது நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு மீதியை வந்து நான் அப்படியே வச்சுருக்கிறேன் அதை தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்கேன் மீன்லாம் நல்லா வெந்து சூப்பராக இருந்துச்சு டேஸ்ட்டாக தான் இருந்துச்சு லைட்டாக வந்து உப்பு கம்மியாக இருந்துச்சு நாங்கள் உப்பு ஆட் பண்ணி சாப்பிட்டோம் இதே மாதிரியே கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா டம் டைம் செப்பு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வெயிட் வெயிட் போயிடாதீங்க இந்த டிஷ்ஷோடு சேர்த்து ஒரு ஏபிசி ஜூஸும் பார்த்துருவோம் ஏ ஃபார் ஆப்பிள் அண்ட் பி ஃபார் பீட்ரூட் சி ஃபார் கேரட் விச் இஸ் அ வெரி ஹெல்தி ஹெல்த் ட்ரிங்க்கு இது மாதிரி எல்லாத்தோடைய தோலையும் சீவிட்டு நம்ம வந்து கட் பண்ணி போகிறோம் ஒரு பீட்ரூட் ஹாஃப் ஆப்பிள் ஒரு கேரட் மீடியம் சைஸ் கேரட் இந்த மாதிரி எல்லா தோலையும் சீவிட்டு நம்ம வந்து மிக்சியில் ஆட் பண்ணி கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிடுவோம் கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி வடிகட்டி வச்சு ஜஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக இருக்கிறது வந்து லைட்டாக இந்த அளவு பால் ஊற்றி நீங்கள் ரெடி அதையும் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுத்துருங்க எதுக்கு வந்து நான் வடிகட்ட சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா திப்பி திப்பியாக வாயில் வந்து படும் அது இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக இது வந்து ரொம்பவே ஒரு ஹெல்தியான ட்ரிங்க்கு டெய்லி காலையில் இது பிடிச்சிங்கன்னா சும்மா கலர்ஃபுல்லாக இருப்பீங்க ஆல்ரெடி நான் மேஜிக்கல் ட்ரிங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் ஜூஸஸ்லாம் போட்டிருக்கேன் அது நீங்கள் போய் என்னோடய வீடியோவில் செக் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் பாய் பாய் இந்த எக்ஸ்ட்ராக்டர் நான் வந்து தூக்கி போட்டுருவேன் அவ்வளோத